很多小伙伴都希望能够拥有一副饱满的胸肌，然而因为胸前有一圈脂肪，不仅穿衣服的时候看起来垮垮的，不是很美观，同时也非常影响咱们的自信。所以今天这期视频呢，咱们就一起来看一下，到底该如何去掉胸前这一圈脂肪，打造一个立体挺拔的胸肌。咱们话不多说，现在开始。首先，大家要清楚，所谓脂肪胸呢，其实有两种情况。第一种呢，是因为荷尔蒙不平衡导致的，让乳头附近产生增生，看上去有类似于女生的胸部特征，也就是雌化。第二种呢，就是因为体脂过高导致的，让咱们胸前有脂肪堆积，看起来有赘肉。通过看图片，你可以大概看出自己是哪一种。虽然绝大多数人的脂肪胸都是第二种，也就是脂肪堆积，少数人是第一种。但是也有可能是两种同时存在哦，我待会儿给大家解释原因。首先，咱们来看第一种雌化，它的形成原因有很多，比如在生长发育期的时候，因为荷尔蒙也在不断的变化，从而导致雌化。但是通常这种情况会伴随着青春期的结束而消失，只有百分之十的人会保留雌化的特征，或者是因为你的饮食结构里长期摄入过量的雌激素，又或者就是大家经常听说的使用一些类固醇药物所引起的副作用。但无论原因是什么，从结果上看，都是因为你的男性荷尔蒙和雌激素产生了不平衡所引发的这个问题。尽管雌化很严重的小伙伴只能通过手术将里面的软组织去掉，但是不严重的呢，可以通过下面的一些方法阻止它进一步加重。首先就是要少吃能引起你雌激素升高的食物。比如所有的奶制品和豆类食品，牛奶、酸奶、奶酪、豆腐、豆浆，甚至大豆等等等等，它们本身都富含了大量的雌激素。如果你本身已经有雌化的问题，它们有可能会让它进一步加重。第二呢，就是多吃一些天然带可以抗雌激素的食物，比如西兰花、花菜，因为这类蔬菜里面含有一个叫银朵甲醇的成分，具有一定抗雌的效果。同时，蘑菇里的成分可以起到阻隔睾酮转化为雌激素的作用，所以多吃蘑。蘑菇呢，也对抗雌有好处。另外，大家可以尝试一个叫 DIM 的补剂，因为它本身呢是咱们人体在摄入西兰花以后，身体分解出来的一个混合物。根据很多调查研究都发现，它具有一定抗雌的功效。第三，减少酒精的摄入，就像我之前在睾酮那期视频里提到的，酒精不仅会让咱们的雌激素升高，同时也会降低你的男性荷尔蒙，这两种反应都会引发雌化的现象。那看到这儿，可能大家会问，为什么你说两种脂肪胸可能同时存在呢？因为引发雌化的另一个主要原因就是肥胖本身。也许有些人一开始只是第二种脂肪胸，但是长期肥胖有可能导致荷尔蒙紊乱，渐渐的产生了雌化的问题。所以这说明什么呢？无论你是哪种脂肪胸，都应当把减脂作为一个很重要的事情来对待。那当然了，咱们今天并不是主要说减脂。以前很多视频都讲过了，而是要告诉大家一个好消息。假如你是第二种脂肪胸，我们并不需要像腹肌那样必须减到一个很低的体脂才能看到明显的线条，而是达到百分之二十左右的体脂率，结合一些力量训练就能够看到明显的形状。那接下来呢，我就给大家提供一套你在家就能够完成的胸部力量训练。总共六个动作，它要从各个角度刺激你的胸部肌肉。同时，在最后我也会给大家提供一套完整跟练，大家可以点个收藏，方便反复观看。那咱们现在开始。首先，第一个动作，屈腿俯卧撑。尽管咱们的胸部面积很大，但上胸仍然是很多人都比较薄弱的地方，所以我们要先刺激这个位置。首先做一个蹲着的姿势，将双手与肩同宽放在地面，然后慢慢的向前下方做俯卧撑。在做俯卧撑的过程中，肘部和身体的夹角不要超过四十五度，避免肩部受伤。起来的时候，用手掌向前推，然后慢慢的将身体还原到起始位置。如果大家觉得这个动作比较难，可以把脚稍微往前一点点，减少阻力。第二个动作，折刀俯卧撑，同样这个动作依然是刺激咱们的上胸。但是因为角度比刚才更加垂直，所以会带到一点点肩膀。首先将两脚并拢，双手与肩同宽，趴在地上，在保持身体折叠的情况下，慢慢将身体向下，同时肘部尽可能向身体内收，避免肩膀不舒服。在起来的过程中，为了保持动作完整，可以稍微耸一点点肩，在顶峰保持 0.5 秒。如果大家觉得把腿伸直做比较难，可以像上一个动作一样屈腿完成。我觉得简单，也可以找一个凳子
抬高一些角度。第三个动作，扭转俯卧撑，因为咱们肱骨和身体的位置关系。决定了胸部的发力方向，所以将手臂超过胸部中轴线，会对咱们的胸部内侧有一个更好的刺激。首先将两手略宽于肩膀，放在地上，然后慢慢向下。在起身的过程中，将身体向一侧扭转，同时感受这边胸部内侧的收缩。在整个过程中，要时刻保持臀部和腹肌收紧，将整个身体的重量都传递到胸部。做起来比较困难的小伙伴，可以用膝盖着地来完成。觉得简单的话，可以在一边垫一些东西，抬高角度。接下来，标准俯卧撑，对于去掉脂肪胸来说，很重要的一点就是增加咱们胸肌的厚度。而普通的俯卧撑呢，刚好可以刺激咱们整体胸部，帮助你实现这一点。首先，做一个平板支撑的姿势，双手指尖冲前的同时，想象向内旋自己的手掌。这样可以让肘部跟身体保持一个比较安全的角度，然后慢慢向下。在整个过程中，时刻保持肩胛骨回收并稳定。值得注意的是，大家要时刻让颈椎保持中立位，不要让头过于前倾。如果大家觉得动作比较难，和上面一样，可以用膝盖着地；而觉得简单呢，可以在身后加一些重量。接下来，钻石俯卧撑。这个动作不仅会刺激到咱们的下胸，同时也会加强咱们的肱三头肌哦。首先将两手并拢成三角形放在身前，身体保持平板支撑姿势的同时，慢慢向下移动。和标准俯卧撑一样，肩胛骨要时刻保持回旋并稳定，然后慢慢起身。可能刚开始做，大家会觉得手腕有一点不舒服，这个时候可以将两只手向外打开一点点。但是无论如何，肘部都要尽可能的靠近身体，从而避免手肘压力过大而受伤。最后一个动作，挺身俯卧撑，在刺激了上胸、整体胸部和胸内侧之后，接下来我们要针对下胸进行专门的训练。首先做一个拉伸腰部的姿势，在保持腿不着地的情况下，向下后方慢慢移动身体。起身的时候，用手臂向前上方发力，在顶部保持一秒，感受胸下沿的收缩。在动作完成的时候，你手臂的位置应当是在身后的。如果你觉得这样做比较困难，可以先让腿着地。学习感受这个动作的发力，而如果觉得简单的话，可以把两个凳子放在边上做双杠臂屈伸。以上呢就是这六个动作，不需要任何器械，大家可以随时随地完成。每个动作做二十秒，休息三十秒，总共三组，也可以根据自己的情况加减时间。那在跟练里呢，我挑战大家的是每做二十秒，休息十五秒。你可以试一下自己能不能跟下来哦。那以上呢就是今天关于脂肪胸的完整内容。如果觉得这个视频对你有帮助的话，别忘了给我点个赞哦。没有关注我的小伙伴，别忘了点击订阅，并把你的小铃铛点开哦。最后，我希望提醒大家的是，无论你是哪种脂肪胸，都一定要把注意力放在减脂，尤其是控制饮食上，因为说到底，它毕竟是脂肪嘛。养成一个良好的饮食习惯，配合坚持我上面说的力量训练，就能看到立竿见影的效果。那今天视频到这里，咱们下期见。